ইঞ্জিন তার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য তাপমাত্রা সব সময় আশি থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হয় তবে সর্বোচ্চ দেড়শো ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার চেয়ে বেশি হলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হবে এমনকি সম্পূর্ণ কুলিং সিস্টেম ছাড়া কোন একটি ইঞ্জিন পাঁচ মিনিটের বেশি চলতে পারবে না ইঞ্জিনের কুলিং সিস্টেম সাধারণত দুই প্রকার এয়ার কুলিং সিস্টেম এবং লিকুইড কুলিং সিস্টেম কুলিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে তা জানার আগে প্রথমে এর মূল কনসেপ্ট দেখে আসি দুইটি প্লাস্টিকের পাত্র নেই একটিতে পানি ওপরটি পানি ছাড়া এখন উভয়টিকে আগুনের উপরে রাখি দেখতে পাচ্ছেন পানিবিহীন পাত্রটি সাথে সাথে গলে গেছে বিপরীতে পানি সহ পাত্রটি এখনও অক্ষত রয়েছে পানিবিহীন পাত্রটি যেখানে গলতে সময় নিয়েছে মাত্র দুই থেকে তিন সেকেন্ড সেই জায়গায় পানি সহ পাত্রটি দেড় মিনিট টাকা সত্ত্বেও অক্ষত রয়েছে এই পরীক্ষাটি আপনি নিজেই করতে পারবেন এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে এটি কেন হচ্ছে সকল পদার্থের ধর্ম হল বেশি ঘনতের স্থান থেকে কম ঘনতের স্থানের দিকে ধাবিত হওয়া পাত্রটি গরম হওয়ার পর অতিরিক্ত তাপ অপসারণ করে সেই অপসারিত তাপ পাত্রের মধ্যে থাকা পানি গ্রহণ করে যে কারণে পাত্রটি অক্ষত রয়েছে বিপরীতে পানিবিহীন পাত্রটি যে তাপ অপসারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য কোনো পদার্থ নেই তাই পাত্রটি তাপ সহ্য করতে না পেরে গলে গিয়েছে যেমন গরম ও ঠান্ডা পানি একসাথে মিশ্রিত করলে উভয়টির তাপমাত্রা সমান হয়ে যায় এক্ষেত্রেও গরম পানি তাপ অপসারণ করে এবং ঠান্ডা পানি তা গ্রহণ করে অপসারণ ও গ্রহণ করার প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয়টির তাপমাত্রা সমান হয় সেই কারণে সেন্ট স্প্রে করলে চারদিকে গ্রান ছড়িয়ে পড়ে কারণ সেন্টের ঘনত বাইরের তুলনায় অনেক বেশি আবার পানিতে এক ফুটা রং দিলে তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ পর্যন্ত না সব জায়গায় রঙের ঘনত সমান হয় আর এই নীতিটি সকল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য প্রথমে এয়ার কুলিং সিস্টেম দেখে আসি অর্থাৎ বাতাস দ্বারা ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করার প্রক্রিয়া এটি ইঞ্জিন ঠান্ডা করার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি এক্ষেত্রে ইঞ্জিন সবচেয়ে বাহিরে থাকে এবং বাতাসের প্রবাহ এসে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে যেমন মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন ইঞ্জিন যেন আরও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় সেজন্য ইঞ্জিনের খবর বা সিলিন্ডারের উপর এরকম অনেকগুলো দাঁতের মতো লোহার পাত থাকে যাকে ফিন্স বলে এর বাংলা অর্থ পাকনা ফিন্সগুলোর মাধ্যমে বাতাসের সাথে ইঞ্জিনের সংস্পর্শ বৃদ্ধি পায় ফলশ্রুতিতে ইঞ্জিন আরও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় যেমন এক কাপ গরম চা কাপে ঠান্ডা হতে যে সময় লাগবে সেটাকে যদি একটি বাটিতে ঢেলে দেওয়া হয় তাহলে ঠান্ডা হতে আরও কম সময় লাগবে আবার সেটাকে যদি একটি থালায় ঢেলে দেওয়া হয় তবে আরও তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে এটা হয় কারণ গরম বস্তুটার সাথে বাতাসের সংস্পর্শ যত বেশি হবে ওই বস্তু তত বেশি তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হবে ঠিক তেমনি এখানেও ইঞ্জিন গরম হলে ফিন্সগুলো গরম হয় যেহেতু ফিন্সগুলোর মাধ্যমে বাতাসের সংস্পর্শ বৃদ্ধি পায় সেহেতু ফিন্স তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় ফলশ্রুতিতে ইঞ্জিনও ঠান্ডা হয়ে যায় যদিও একটি ফিন্সের আয়তন অনেক কম তবে সবগুলো ফিন্সের আয়তন যুগ করলে আয়তনের পরিমাণ অনেক বেড়ে যায় কিন্তু হাই আরপিএম মোটরসাইকেল এবং বড় বড় ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এয়ার কুলিং সিস্টেম তেমন একটা কার্যকরী না কারণ এইসব ইঞ্জিন দ্রুত গতিতে অনেক বেশি গরম হয়ে যায় এর জন্য দেখতে পারবেন আরন ফাইভের মতো দামি মোটরসাইকেল সহ বড় বড় গাড়ির ইঞ্জিনগুলোতে লিকুইড কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয় লিকুইড কুলিং সিস্টেমে ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের চারদিকে এরকম ফাঁকা জায়গা রাখা হয় যাকে ওয়াটার জ্যাকেট বলে এর ভিতর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় এটি সাধারণ পানি না পানির সাথে মিশ্রিত থাকে ইতাইল গ্লাইকন কারণ পানির ফ্রিজিং টেম্পারেচার জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বয়লিং টেম্পারেচার একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস বিপরীতে ইতাইল গ্লাইকনের ফ্রিজিং টেম্পারেচার মাইনাস বারো ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বয়লিং টেম্পারেচার একশো সাতানব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস পানি এবং ইতাইল গ্লাইকনের মিশ্রণকে কুলেন্ট বলে এই কুলেন্টের ফ্রিজিং টেম্পারেচার মাইনাস আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বয়লিং টেম্পারেচার একশো উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস কুলেন্টের ফ্রিজিং টেম্পারেচার মাইনাস আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়ায় শীত প্রধান দেশেও তেমন একটা সমস্যা হয় না এবং ইঞ্জিনের অপারেশন চলাকালীন সময় অত্যধিক গরম হওয়ায় কুলেন্ট প্রতিনিয়ত প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় তাপমাত্রায় একশো ত্রিশ থেকে একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায় কিন্তু কুলেন্টের বোলিং টেম্পারেচার একশো উনত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়ায় কুলেন্ট অতিরিক্ত বাষ্পে পরিণত হয়ে অপ্রত্যাশিত প্রেশার সৃষ্টি করে না এ জন্যই ইঞ্জিনে শুধুমাত্র পানির বদলে পানি ও ইতাইল গ্লাইকন মিশ্রিত কুলেন্ট ব্যবহার করা হয় লিকুইড কুলিং সিস্টেম সম্পন্ন করার জন্য কিছু জিনিসের আবশ্যক সেগুলো হলো ওয়াটার পাম্প রেডিয়েটর থার্মোস্টেট কুলেন্টের টেম্পারেচার সেন্সর এবং কুলেন্ট প্রথমে আসে ওয়াটার পাম্প ওয়াটার পাম্পকে কুলিং সিস্টেমের হার্ড বলা হয় এটি প্রতিনিয়ত ঠান্ডা কুলেন্টে পাম্প করে ইঞ্জিনের ভিতরে প্রবেশ করায় দ্বিতীয়ত রেডিয
এটা হয় ইনলেট পোর্ট এদিকে গরম পানি প্রবেশ করে এবং আউটলেট পোর্ট দিয়ে টান্ডা হয়ে বের হয় রেডিয়েটর প্রেসার ক্যাপ এটি কুলিং সিস্টেমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আমরা আরেকটু পরেই আলোচনা করব তৃতীয়ত থার্মোস্টেট হলো একটি বাল্ব যা সময় মতো পানি প্রবাহের রাস্তা পরিবর্তন করে থার্মোস্টেটে রয়েছে একটি মেন স্প্রিং সেকেন্ডারি স্প্রিং চার্জ সিলিন্ডার মেন বাল্ব এবং সেকেন্ডারি বাল্ব তারপর রয়েছে কুলেন্টে টেম্পারেচার সেন্সর এর মাধ্যমে ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট বা ইসিউ প্রতিনিয়ত ইঞ্জিনের তাপমাত্রা গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী রেডিয়েটরে সামনে থাকা ফ্যানের স্পিড ইঞ্জিনের বর্তমান অবস্থা কম্বাস্টন চেম্বারে কতটুকু ফিল প্রবেশ করে ব্লাস্ট সৃষ্টি হয়ে শক্তি উৎপন্ন করবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে এর রয়েছে সেন্সিং প্রুফ এবং একটি ইলেকট্রিক্যাল কানেক্টর বেশিরভাগ টেম্পারেচার সেন্সর নেগেটিভ টেম্পারেচার কো এফিসিয়েন্ট টাইপের হয়ে থাকে তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পায় বিদ্যুৎ পরিবাহী পদার্থ দুটির মধ্যে থাকা সেমি কন্ডাক্টরের রেজিস্ট্যান্স তত হ্রাস পায় ফলশ্রুতিতে এ থেকে বিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ তত বৃদ্ধি পায় প্রবাহিত বিদ্যুতের ভোল্টেজ পরিমাপের মাধ্যমে ইসিউ সহজেই এর তাপমাত্রা নির্ণয় করতে পারে যাই হোক অনুকূল একটি ভিডিওতে টেম্পারেচার সেন্সর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সর্বশেষ রয়েছে কুলেন্ট যা প্রতিনিয়ত ইঞ্জিনের চারদিকে প্রবাহিত হয় এখন দেখে আসি এগুলো কিভাবে একত্রিত হয় কাজ করে ইঞ্জিনের পিস্টনগুলো সিলিন্ডারের ভিতরে থাকে এখানে বাতাস ও ফিউলের মধ্যে ব্লাস্ট সৃষ্টি হয়ে শক্তি উৎপন্ন হয় এবং প্রচুর পরিমাণে তাপ শক্তি নিগ্রত হয় কোনো কভারকে বলা হয় ইঞ্জিন ব্লক ইঞ্জিন ব্লকের উপর বসানো হয় হেড গেসকে যা ইঞ্জিন ব্লক ও ইঞ্জিন হেডকে ভালোভাবে যুক্ত করতে সাহায্য করে ইঞ্জিন হেডের মধ্যে ওয়াটার জ্যাকেট রাখা হয় এদিকে কুলেন্ট প্রবেশ করে সকল সিলিন্ডারের চারদিক প্রবাহিত হয়ে উপরের ইঞ্জিন হেড হয়ে এদিকে বাহির হয় এই ওয়াটার জ্যাকেট ইঞ্জিন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র সিলিন্ডারগুলোর চারদিকে একটি ফাঁকা জায়গা যা দিয়ে পানি প্রবাহিত হতে পারে এখন এক এক করে সবগুলো সেট করে ফেলি এটা হলো ওয়াটার পাম্প যা ইঞ্জিনের সাথে একই স্পিডে ঘুরে থার্মোস্টেট বাইপাস হোস থার্মোস্টেট হাউজিং থার্মোস্টেট বাল্ব রেডিয়েটর এবং রেডিয়েটর ফ্যান লোয়ার রেডিয়েটর হোস ওয়াটার পাম্প আউটলেট আপার রেডিয়েটর হোস কুলেন্ট এক্সপেনশন ট্যাঙ্ক এক্সপেনশন গ্রিড হোস কুলেন্ট ওভারফ্লো হোস ঠিক আছে এখন দেখা যাক কিভাবে কাজটি সম্পন্ন হয় টার্মোস্টেট বাল্ব হতে শুরু করে ইঞ্জিন ঠান্ডা থাকা অবস্থায় বাইপাস বাল্ব অন থাকে যখন ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে যায় ওয়াটার পাম্প পানি পাম্প করে ওয়াটার জ্যাকেটে পাকিয়ে দেয় এবং বাইপাস হয়ে পুনরায় আশাকৃত পানি ওয়াটার পাম্প হয়ে জ্যাকেটে প্রবেশ করে এইভাবে সাইকেলটি প্রতিনিয়ত চলতে থাকে ইঞ্জিন তার অপারেশন চলাকালীন সময় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গরম হয়ে যায় সেই তাপ পানি শোষণ করে ফলে পানিও গরম হয়ে ওঠে কিন্তু এই গরম পানি ঠান্ডা হওয়ার আগে পুনরায় ইঞ্জিনে প্রবেশ করে যা আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়া থেকে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাই পানির তাপমাত্রা যখন সত্তর থেকে নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায় বাইপাস বাল্ব বন্ধ হয়ে যায় এবং মেন বাল্ব অন হয়ে যায় টার্মোস্টেট বাল্বের চার্জ সিলিন্ডারের ভিতরে এক ধরনের বিশেষ পদার্থ থাকে যা সত্তর থেকে নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে রূপান্তরিত হয় ফলশ্রুতিতে চার্জ সিলিন্ডারের ভিতরে প্রেসার বৃদ্ধি পায় এবং স্প্রিং এর বিপরীতে নিচের দিকে ধাক্কা দিতে থাকে এইভাবে বাইপাস বাল্ব বন্ধ হয়ে মেন বাল্ব অন হয়ে যায় ফলশ্রুতিতে ইঞ্জিন থেকে আশাকৃত গরম পানি মেন বাল্ব হয়ে রেডিয়েটরের কয়েলে চলে যায় এই গরম পানি রেডিয়েটরের কয়েল পাস হতে হতে এক পর্যায়ে অনেক ঠান্ডা হয়ে যায় আরও কার্যকরীভাবে টান্ডা হওয়ার জন্য এর পিছনে একটি ফ্যান থাকে পাশাপাশি রেডিয়েটর গাড়ির সবচেয়ে সামনে থাকে ফলশ্রুতিতে এটা নিশ্চিত হয় যে পানি রেডিয়েটর কয়েল পাস হয়ে ইঞ্জিনে প্রবেশ করার আগে সম্পূর্ণরূপে ঠান্ডা হয়ে যায় সেই ঠান্ডা পানি ওয়াটার পাম্প পুনরায় পাম্প করে ইঞ্জিনের ভিতরে প্রবেশ করায় প্রতিনিয়ত ঠান্ডা কুলেন্ট ওয়াটার জ্যাকেটে প্রবেশ করার কারণে কুলেন্ট ইঞ্জিনের অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে ফলশ্রুতিতে ইঞ্জিনের তাপমাত্রা কোকনি একশো বিশ থেকে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে না কুলেন্ট টেম্পারেচার সেন্সর থার্মোস্টেট হাউজিং এ স্থাপন করা হয় কোনো কোনো সময় হাই স্পিড অথবা অতিরিক্ত লোডের কারণে ইঞ্জিন এত গরম হয়ে যায় যে তাপমাত্রা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে যায় অর্থাৎ কুলেন্টের বোলিং টেম্পারেচারে পৌঁছে যায় ফলশ্রুতিতে প্রেসার বৃদ্ধি পায় এই প্রেসার যেন অতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা সৃষ্টি না হয় তাই রেডিয়েটরে একটি প্রেসার ক্যাপ থাকে যা স্প্রিং এর মাধ্যমে রাস্তা বন্ধ করে রাখে রেডিয়েটরের ভিতরের প্রেসার পনেরো পিএসআই পৌঁছার পর সেই প্রেসার স্প্রিং সহ্য করতে না পেরে সংকুচিত হয় প্রেসার ক্যাপ অন হয়ে যায় এবং কুলেন্ট এক্সপেনশন ট্যাঙ্কে চলে যায় কুলেন্টটা ঠান্ডা হওয়ার পর পুনরায়
কোনো সময় যদি অতিরিক্ত প্রেসারের কারণে প্রচুর পরিমাণ কুলেন্ট এক্সপেনশন ট্যাঙ্কে চলে আসে তখন ওভারফ্লো পাইপ দিয়ে কুলেন্ট বাইরে বের হয়ে যায় এইভাবে প্রতিনিয়ত সাইকেলটি চলতে থাকে এবং ইঞ্জিনের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে বজায় থাকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসলে ইঞ্জিন কুলিং সিস্টেম কিভাবে কাজ করে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দেবেন পরবর্তীতে এরকম নতুন নতুন সায়েন্টিফিক ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ